长相思，清水镇特急，杨子浅绿造型好美，搭建了七个月的天堂。今年暑假，杨子主演的《长相思》将于七月二十四日正式杀青。这部根据童话小说改编的剧，自开播以来就备受关注，如今即将上映，相信粉丝们一定非常兴奋。剧情的前几集主要发生在一个叫清水镇的地方，那是一个充满烟火和边界的地方。主角逍遥现在的名字叫温小六，外表上他是一个开着回春堂诊所的无忧无虑的男孩。电视剧《长相思》中的清水镇，剧组花了六个月的时间设计图纸，又花了七个月的时间搭建场景。整个场景面积约两万平方米，建筑约五十座，其中回春殿和酒馆是重点建筑。剧组营造的清水小镇与小说中的描述非常相似，充满了烟火气。清水镇生长的花草树木也是剧组人员亲手种植的。由于这里是多种族杂居的地方，清水镇里随处可见各种不同风格的装饰品，比如贝壳娃娃等等。回春堂是文小六经营的诊所，也是剧中频繁出现的场景。一日，文小六在清水镇见到了浑身是伤、肮脏的像个乞丐的涂山静，他就出了涂山静，并悉心照顾涂山静。从此，他多了一个无比优秀的丈夫。电视剧中的回春堂被设计为圆形结构，不同的地方用于起居、会客、看病等，各有各的功能。在这家医院里，文小六之前一直没有固定的住所，但有了回春堂之后，他终于感受到了一点温暖。回春堂里还有麻子、川子、老木等几个老乡。文小六后来取名涂山静、叶十七，这些人就像一家人一样，在这里度过了几年的幸福和温馨。另一个重要场景是贤贤的酒馆，主角名叫玄老爷，带着表弟阿念来到清水镇开小酒馆。在这个世外桃源般的地方，没有尔虞我诈，没有尔虞我诈。在清水镇经营小酒馆的日子，或许也是轩轩一生中最怀念的时光。杨子在电视上让《长相思》焕发活力，他在清水特别视频中展示了非常漂亮的浅绿色服装。谈及复兴馆的小伙子们，杨子表示这一个多月的拍摄过程非常愉快，这些角色给他带来了活力和现实感。在清水镇的剧情中，轩轩、涂山静、香柳、阿念等主要人物都会一一登场。虽然后来离开了清水镇，但香柳抢走了逍遥的婚事后，两人又回到了这里。逍遥遇见了年迈的桑田儿，并与他交谈，解开了他与涂山静之间的心结。随着剧情的发展，观众对《长相思》的期待越来越高。他们都想知道温小六最终是否会嫁给涂山静的爱人，轩轩和阿念的感情能否长久。在清水镇这个特殊而充满活力的地方，剧中是否还会有更多感人的故事呢？敬请关注。杨子浅绿是一位中国明星，凭借美丽的容貌和出色的表演而备受关注。她在娱乐圈崭露头角，成为了众多粉丝追捧的对象。他的造型风格以清新淡雅为主，给人一种清新脱俗的感觉。最近，杨子的浅绿色造型引起了广泛的讨论。他的管理团队在过去七个月里精心打造了一个超凡脱俗的形象，从发型到妆容，每个细节都展现出他清新自然的魅力。他经常选择柔和的绿色连衣裙，不仅凸显了他的气质，也凸显了他对自然的热爱。他的妆容也成为了人们关注的焦点。他强调自然的妆容，突出眼睛的活力和纯净。这样的妆容不仅展现了他的纯真与美丽，还散发着一种青春的活力。他善于用适度的妆容来修饰自己的五官，让自己的美更加立体。除了妆容之外，杨子的浅绿色服装也备受关注。他经常穿着轻盈飘逸的连衣裙，展现出女性魅力的一面。同时，他也喜欢简单利落的休闲装扮，给人一种休闲又时尚的感觉。无论是红毯亮相还是日常街拍，他总能穿出自己的风格。杨子的浅绿色美不仅源自于他的颜值，更源自于他的自信与自信。他内心深处的温柔。他经常参与公益活动，用自己的力量传递爱和温暖，赢得了更多人的喜爱和支持。整体来看，杨子浅绿不仅是一位演技出色的明星，更是一位具有清新淡雅特质的美丽代表。她凭借自己的努力和坚持，塑造了一个梦幻般的世外桃源形象。
，吸引了很多人的目光，赢得了大家的喜爱和尊重。随着时间的推移，相信他会不断展现出更多不一样的魅力，成为更多人心目中的偶像。杨子双脚网剧《长相思》首播，演员才华面临巨大考验。近日，备受期待的杨子主演的双角色网剧《长相思》终于正式上线。然而，对于演员来说，双角色剧往往会带来巨大的挑战，因为表演中需要展现不同的性格和情感，通常很难达到一致的口碑。本文将探讨这一现象背后的原因，并期待杨子在这次挑战中的突破。双角色剧集长期以来一直是观众和电视制片人的热门选择，因为他们会创造戏剧性冲突，并为故事发展提供更多可能性。然而，对于演员来说，双脚表演的要求不仅仅是完成两个完整的角色，更需要让每个角色生动、立体、独特。这对演员的表演能力提出了更高的要求。首先，双角色剧要求演员在情感和情感上实现明显的分化。不同的人物通常有不同的性格特征和背景故事，演员需要精心表演，才能让两个角色在观众眼中形成鲜明的个体形象。这就要求演员有能力深入剖析角色心理，从内心产生不同的情感共鸣。其次，双角色剧集还要求演员的外表有明显的不同，除了服装和妆容的差异之外，演员还需要通过肢体语言和表情来展现不同的角色特征。这就要求演员拥有出色的身体控制能力和灵活的表演技巧，以便在转换角色时能够快速适应新形象，让观众有身临其境的感觉。然而，二人剧的挑战并不仅限于演员的个人演技，在制作方面需要极其精准的剧本和拍摄安排，确保演员能够顺利切换角色，不混淆观众的视听体验。同时，对于观众来说，也需要理解并接受演员所呈现的两个完全不同的角色形象，这样才能保证剧集的完整性和观看体验。对于杨子来说，参演双角色网剧《长相思》是一次演技突破的重要机会。作为一名年轻实力派演员，他已经通过过往的作品证明了自己的才华和表演。此次双脚表演无疑是对他演技更高层次的考验。我们期待见证他在这部剧中的出色表现。零二，肖战新剧终极报道出炉，年度重磅影视剧再次获得认证。《玉骨遥》新剧《玉骨遥》近日正式收官，而随着剧集的完结，最终的战报也相继出炉，可见这部剧的火爆程度和肖战的人气。从战报中我们可以看出，《玉骨遥》自上映以来就备受关注。不仅登顶全国网络直播收视榜榜首，累计上榜热门话题数已达 2,678 个，登顶 TOP 一的次数更是达到了惊人的179次。此外，该系列相关话题阅读量突破 1,600 亿，单个社交平台阅读量 1,563.06 亿，短视频单个话题阅读量 75.95 亿。这些数据无疑证明了《玉骨遥》是一部公认的优秀作品。除了人气方面的成绩之外，肖战和玉骨遥在各大人气榜单中也取得了亮眼的成绩。他们登顶的次数达到了一百八十多次，足以证明该剧的受欢迎程度。肖战饰演的角色时，英和玉骨遥都成为了热播榜上的冠军，这个成绩足以将其列为年度最受欢迎的影视剧。此外，使影在平台上的总人气超过累计播放量五千万，成为第一个达到这一记录的角色。该节目的弹幕量也突破了一点二亿，成为该平台历史上增长最快的节目。随着这两项新纪录的诞生，让人不禁感叹：肖战的驾驭戏剧能力实在是太出色了。看到这一系列养眼的成绩单后，网友纷纷留言表达了对肖战和玉骨遥的点赞和喜爱。他们说，今年最受欢迎的演员非肖战是英莫属，他已经成为定义古装英雄的天花板，横扫人气榜上的一切。这些留言真实体现了公众对于顾妖和肖战伟大成就的认可和喜爱。肖战作为一个实力派，才华横溢、才华横溢的年轻人，状态越来越好。他一直在不断的进步和突破自己，这在新剧《玉骨妖》的成就中得到了体现。随着未来的发展，肖战一定会获得更多的荣誉和成就，也会有更多的人称赞和喜爱他。这就提出了一个问题：肖战接下来的作品会给我们带来什么样的惊喜呢？他会继续前行，创造更多辉煌吗？
，这留下了悬念，也让人更加期待肖战未来的表现。总之，玉骨妖的热度和肖战的热度，在最终的战报中得到了充分的证明。该剧不仅在收视率和热搜话题上取得了巨大成功，还多次登上各大热播榜榜首。肖战出色的演技和处理戏剧的能力，让他成为备受瞩目的演员。公众对于孤妖和肖战的好评和期待，让人们对他未来的发展充满信心，期待未来他的作品有更多精彩的表演，给我们带来更多的惊喜和感动。